ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டி என் ஜாப் ரேடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கவர்மெண்ட் ஒரு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்றில் கேட்டிருந்தேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் பெஸ்ட்டாக ப்ரைவேட் ஜாப் பெஸ்ட்டாக இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க உங்கள் ஒப்பீனியனை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டிருந்தேன் அதில் வந்து கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக செலக்ட் பண்ணி தான் போட்டுட்ருக்கோம் சரவணாவத்தில் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் தான் கெத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பொன்னி அவர்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு யுவேந்தர் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் பெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காரு வெங்கடேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ப்ரைவேட் ஜாப் தான் பாஸ் எப்பவுமே கெத்து ஏன்னா அங்கேதான் யாருக்கும் கை கட்டி பதில் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கிரிஜா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரைவேட் ஜாப் தான் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லியிருக்காரு அருள் ஆல்பர்ட் வில்லியமும் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு சரவணன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சரவணன் ராஜப்பன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் தான் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஆனால் பேரண்ட்ஸ் சைடில் பேக்ரவுண்ட் நல்ல பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு தான் நிறைய படிக்க டைம் இருக்கும் நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் அவங்களால ஈஸியாக உள்ளே போக முடியுது ரியாலிட்டி என்னென்னா கவர்மெண்ட் செக்டரில் யாரும் அந்தளவுக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே போக முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் என்னுடைய ஒப்பீனியனை வந்து நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் வாங்க அதுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கரெக்டாக என்னுடைய ஒப்பீனியனை வச்சு ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் செக்யூரிட்டி எல்லாருமே செக்யூரிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க ஜாபை பொறுத்த வரைக்குமே ப்ரைவேட் ஜாப்பில் எப்போனாலும் கூப்பிட்டு யூ கெட் அவுட் ஆஃப் இயர் யூ ஆர் ஃபயர்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த வகையில் பார்த்தா கவர்மெண்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்குது நம்பர் டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ரி தான் மணி மணிக்கு இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கெல்லாம் அதிகமாக வந்து மணிக்கு ஹோட் போடுறாங்க ஜாப் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சா போனாலுமே இப்போ ஏதாவது ஒரு ஜாப் சொன்னீங்கன்னா அங்கே வந்து மணி எவ்வளோ சேல்ரி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் குதூகலமாக தான் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு ஒரு சட்டன் பீரியடில் வந்து தோணும் ஓகே மணி வந்து முக்கியம் இல்லை அங்கே வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பினஸும் எதிர்பார்க்கணும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஜாபும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்பாங்க அது வந்து கூடிய சீக்கிரம் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்பர் த்ரீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் வந்து ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைவேட் ஜாப்பில் பத்தோட ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் ஒரு ஐடென்டி இருக்கும் சோஷியலாக வந்து சொசைட்டிக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் ஒரு கெத்து குட் நேம் ஓகே நம்பர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ப்ரெஷர் தான் ஆப்வியஸாக உங்கள் எல்லாருக்குமே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்காது டென்ஷன் இருக்காது நம்ம போனோம்னா நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஆனால் ப்ரைவேட் ஜாப்பில் தே ஃபீல் லைக் டு லான்ச் ஏ ராக்கெட் எஸ் ஒர்க் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் இருக்கும் நம்பர் சிக்ஸ் ஏ சாரி நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரீடம் அதே தான் மீன் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணி என்ன பண்ணின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா நம்பர் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டாரில் மணி வயசில் க்ரோத் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வச்சு நான் ஒரு கன்க்ளூஷன் வரேன் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரைவேட் ஜாப்பில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு ஒரு ஷார்ட் வயசில் நான் இங்கே மேக் பண்ணியிருக்கேன் செக்யூரிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் டு ப்ரைவேட் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் ஆப்வியஸ்லி செக்யூரிட்டி அதிகமே இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து சேலரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் டு கவர்மெண்ட் ஜாப் ப்ரைவேட் ஜாப்பில் சேலரி கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணுவீங்க கம்பெனி டு கம்பெனி மாறுவீங்க பொசிஷனும் கொஞ்சம் அதிகமான ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் ரெஸ்பெக்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் தான் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா சொசைட்டியில் கொஞ்சம் நல்லா மதிப்பாங்க ப்ரைவேட் ஜாப்பில் பத்தோட பதினொன்று ஓகேங்களா ஒர்க் ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஜாப்பில் ஒர்க் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் கவர்மெண்ட் செக்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இருக்காது அதுவுமே நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் ஒர்க் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் ஃப்ரீடம் அதிகமாகவே இருக்கும் ப்ரைவேட் ஜாப்பில் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் அடிக்கடி கேட்பாங்க என்ன பண்ணிட்டீங்களா பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு க்ரோத் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஜாப்பில் கொஞ்சம் க்ரோத்
ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை உங்களுக்கு தகுந்த வேலை ப்ரைவேட் செக்டரில் இருக்குன்னு நீங்கள் அங்கே போகணும் ஓகே அடுத்தது சேல்ரி சேல்ரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஆம்பிஷனோட ஒரு விஷயம் செய்கிறீங்க அங்கே தர சந்தோஷன்றது ஒரு மணி கொடுத்து வாங்க முடியுமா மணி வந்து இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஹாப்பினஸ் நீங்கள் சந்தோஷத்தை காசு கொடுத்து வாங்கவே முடியாது அப்படின்றப்ப நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் செய்யணும் ஹாபிஸ் உங்களுக்கு எது ஹாபியோ நீங்கள் அதை வந்து ஜாவாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆம்பிஷன் நோக்கி போங்க உங்கள் டார்கெட்டை நோக்கி போங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை செய்யுங்களேன் உங்கள் ஜாப்ன்றது வந்து நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக செய்வீங்க உங்கள் இன்வால்மெண்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தப்பு இல்லை ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் படி நீங்கள் ப்ரைவேட் செக்டார் போகலாம் அடுத்தது ரெஸ்பெக்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இம்பார்டன்ஸ் தராங்க சொசைட்டியில் ஆனால் ரெஸ்பெக்ட்ன்றது இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஜாப் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஆக்டிவிட்டி உங்களை பொறுத்து தான் இருக்குது சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்க மற்றவங்கிட்ட எப்படி பிகேவ் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்க எப்படி பேசுகிறீங்க எந் ஒரு சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க மற்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் எப்படி பிகேவ் பண்ணுறீங்க ஒரு சோஷியலாக எப்படி யோசிக்கிறீங்க அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ரெஸ்பெக்ட்டுமே ஒர்க் ப்ரெஷர் எந்த இடத்துல தான் ப்ரெஷர் இல்லை சொல்லுங்கள் எல்லாத்துலையுமே தான் ப்ரெஷர் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு செய்கிறீங்க எப்படி வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட் எப்படி தரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்குது நான் என்ன சொல்லணும் ஒர்க் ப்ரெஷர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் எவ்ரி பர்சன் ஒரு ஒரு பர்சனை பொறுத்து தான் ஒர்க் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஜாலியாக செஞ்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷரே இல்லாத மாதிரி தான் தோணும் ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப டென்ஸாக பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷராக தான் தெரியும் அவுட் ஹவ் வி சி ஹவ் வி டேக் அண்டு ஹவ் வி டீல் எப்படி நாம் டீல் பண்ணுறோம் அண்டு ஹவ் வி ஹேண்டில் இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுன்னா ஒர்க் ப்ரெஷர்லாம் வந்து ஒரு மேட்ரே இல்லை நீங்கள் ப்ரெஷராக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சிரிங்க கண்ணாடி பார்த்து சிரிங்க அப் அது டென்ஷனாகவே இருக்காது உங்களுக்கு அப்புறம் க்ரோத் வைஸ் எல்லாருமே க்ரோத் க்ரோத்ன்றோம் நம்ம எப்படி வேலை செய்கிறோமோ அதை பற்றி தான் க்ரோத் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமே வந்து ஒரே ஒரு க்ரோத் இருக்குது தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஒன்று கம்பெனி சுவிட்ச் ஆகிற ஆகிறீங்கன்னா அப்போ நிறைய க்ரோத் இருக்கும் கரெக்டு சேலரி வைஸில் க்ரோத் இருக்கும் என்ட்ராமெண்ட்டு கொஞ்சம் க்ரோத் இருக்கும் ஆனால் ப்ரைவேட் செக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ இருக்காது ஆனால் கவர்மெண்ட் செக்டரில் நீங்கள் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணலாம் வந்து கேரியர் வந்து ஸ்மூத்தாக போவோம் அதுவும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் சேலஞ்சிங்காகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஜாப்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க ஜாப் இன் திஸ் நாட் ஓன்லி ஏர்ன் ஏ மணி எல்லாருமே சொல்லுவீங்க இந்த கேள்வி நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டுருந்தோம் ஜாப்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ கேட்குறேன் ஜாப்னா என்ன ரெண்டு செகண்ட் யோசிங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபார் மணி ஏன் ஏ மணி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜாப்னா என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை செய்கிறீங்களா உங்கள் உங்கள் டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ற கேரியர் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரி ஜாப் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் கிடச்ச ஜாப்பை பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிக்கிறாங்க ஆஃப் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அப்படி தான் அவங்க ஆம்பிஷன் ஏற்ற மாதிரி ஜாப் போகிறது இல்லை டே பை டே அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து மாறிடுது ஆஸ் எ ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன டிசைட் பண்ணணும் கரெக்டான உங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெயிட் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜாபை செலக்ட் பண்ணி உள்ளே போகணும் உங்கள் ஆம்பிஷன் ஏற்ற ஜாப் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் உள்ளே போகணும் ஹாப்பினஸ் வழிகளை ஒர்க் பண்ணுறீங்களா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாபை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹேவ் ஃபன் இது ஒரு ஓல் லைஃப் நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் எங்கள் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் ஸ்டே டியூன்டாக இருங்க வீடியோக்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்ச வீடியோவை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் வி ஹெல்ப் யூ வித் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் சூட்டபிள் ஜாப் உங்களுக்கு உங்கள் திறமை ஏற்ற வேலை நீங்கள் இங்கே இருந்து தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுன்னா